Për shëndetjet në ruar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton realitete ekonomike, kësa rade kemi zgjedhur të jemi plan Euroasia Group me drejtorin ekzekutiv të saj, Zotin Ilerian Kodjoni. Zotin Kodjoni, falem dejti në pikë pritet në një disë të tuaj të punës. Falem dejti për ardhin, jenë gjithë mund të mirë pritur. Zotin Kodjoni, pëse pana i ri kantonit është një apsirë shkëmbimesh dhe bashkëpunimi shumë e dobishme edhe për ne? Panajiri kantonit e ka fëllur aktivitin dhe të që nga vitin 1957 dhe nga i vitë në vijim gradualisht, Panajiri kantonit është ndëruar në një barometer shumë i besushëm për traktin e jashme kineze, duke shërbi është shusë një platform bashkëpunimi për traktin ndërkomtare. Me fjallë të tjera, kjo platform bashkëpunimi për vitët të tëra ka ndikuar në forcimin e mardhene të rektare midis kines dhe më shumë se 220 vëndëve të bëdhës. Indekset e organizma ndërkomtare të regojnë që për 35 vitët e fundit, traktia ndërkomtare pra traktia botërore është rritur dyherë më shpejtë se sa ekonomia globale. Ky zhvillim, ose në themel të këti zhvillimi, Kina ka luaj dhe një rol shumë të rëndësishëm, pra ka qenë një faktor vendimtar ekonomik në dy aspekte, si prolues edhe si trektues. Vitaliteti ekonomisë kineze, e cila vjenë gjithmon në zgjerim dhe në përmirësim të vazhdushëm, duke të qartë si në sasin e malit, ashtu edhe në cilësin e malrat dhe produkteve të saj, dhe të shërbime të saj. E parë nga kjoj këndë vështrim, mendoj që panajiri kantonit është një apsirë shumë e rëndësishme, shkëmbime është dhe bashkëpunimi, edhe për vëndin tonë. Dhe mendoj për gjithë biznesit shqiptare, që të drejtojnë sytë në këtë panajirë, për arsyet e lartë për mëndura, mbi gjitha, Kjo platformë bashkëpunimi ndihmon dhe lehtëson procedurat e mardhënë e midis bizneseve të dy vëndëve tona. Ju ishtë në të edicion të panajrit në Guanjo i pari me prani fizike pas pandemisë së Covid-19. Cilat janë për shtypje të tuaj? Po, është e vërtet, unë si si përmarë si Eurasia Group isha iftuar të merja pjesë më datën 14 pril 2023 në ceremonin e hapjes dhe në fjalimet, në ceremonin dhe fjalimet e hapjes të edicionit 133 të panajirit ndërkomtar eksport-import që tashmë në njove me emrin panajiri kantonit. Në datën 5.10 pril 2023, natyisht, panajiri i kantonit rihapit dyrë, për të gjithë bizneset dhe si vërmarësit nga shdo vënd i botës, ashtu dhe për bizneset e veta, i rihapi dyert për një pjesmar e fizike. Dhe për hirë të zëvërtetës, kjo ishte një ndjesi e veçant për të gjithë pjesmarësit këtë ratë. Ishte një pjesmar e masive dhe reflektoj edhe një herë do më zëshmërin e prezences fizike në për këto loj panajiresh është gjithmonë në natyrën njërzore që t'i preki gjerat fizikisht, t'i api mendime më të drejt për drejta dhe konkrete. Kështu që në ata aspekta ishte vërtet një frimari e vërtet. Nga viti 2020 dhe në të vitin 2022, kanë qënë katër edicione, 1990, 1930, 1932, 1932, si edicionit dhe panajrit kantonit, cila du zhvilluan në platformë në tyre online. Natyrisht, ajo kishtë e vështrisit e veta për gjithë bizneset në gjithë pjesë të bodës. Dhe vetë periuda e pandemis, kryoj u bëjnë një sfidë më vete për bizneset. Dhe në këto kushte, Eurozia Group, në një partneritet strategik me qendrën e trektis jashme të kinës, Ne e pamë të arsyshme të organizonim disa eventet të panajirit kantonit në atë periud për vënde të ndryshme të rajonit të Evropës juglindare. Dhe filluam atë me Shqiprin, me që të Jura Eja Group ose Selia Qëndrore ndodhë në Shqipri, në Tiran, 
për këtë arsye, në mendojmë të zhvillonim atë dhe kishtë një interes të shtuar të bizneseve. Morën pjesë mbi 7-10 biznese në atë ko. Dhe kjo interes i shtuar u ledzua nga rajon si një nevoj e këtyre bizneseve. U ledzua si një nevoj për të dal nga ato situata e vështiri që ishte kryuar, që si kështë kryuar periude e pandemis. Dhe rezultatet e sa ishim pozitive, dhe am bështetjet si që organizua në Shqipri, organizua edhe në vëndet tjera, në Greqi, në Macedoni, dhe morëm për shtypjet më të mira, dhe dhe më thënë, mendojmë që ndimuam sa do pak në atë drejtim. Në kuadrën e bashkëmunimi strategi që Eurazia Grup ka me qendrën e trektisja është me kineze, Naturisht, ne pëmendojmë që në lidhje me importën dhe eksportin, duhet që të forcojmë lidhje të akoma dhe më shumë të disë kinës dhe Evropës qëndrore lindore. Dhe në këtë kuadrë, qëndra e tërkisë jashme të kinës e ka pa isur e rëzë e grupë me një autorizim të veçantë për të identifikuar bizneset në rajonë të cilat kanë si objektivë shqitin e produkteve të tyre në tregun kines, ose eksportet e produkteve, ose për importimin e produkteve nga Kina, në të dy rastet, në dhe ty rajon, objektivi unë është që ti supertojnë bizneset në shdo vënd të rajonet atje për nevojet për kace që ata kanë. Profitoj nga rasi edhe në këte intervist, që të bëj një thirje bizneseve shqiptare, Për ato biznesë cilat e ndihem vetën që janë në një nivel të qëndrushëm dhe kërkojnë që produktet e tyre të ekspozojnë ose të shqitën në tregun kines, janë të lutur dhe të mirë pritur në ambjendë dhe zyreve tona, për të marë si sensë në dur dhe për të realizuar objektivin që kanë ata për prurën produktet në tregun kines. Një herë zi kjo shkonë edhe për bizneset cilat ka nevoj për importin e produkteve të ndryshme. Pra është një bashkëpunim nga të dy akratë, si për eksport edhe për import. Po, po. Në gjukimin tuaj, si mundet, zëtë i kogjoni, investimet në kuadrë të nismë së kinës një brez një rrugë, të bëjnë realitet edhe në vëndin tonë, sepse në 10 vitet e fundit, 150 vëndet ndryshme të botës kanë përfituar nga kjo nismë. Êshtë e vërtet. Zhjëllimet ekonomike ku do në botë, tradicionalisht ato u dhiqen nga nismat të ndryshme, të cilat janë nërmarën nga shtetet të ndryshme, nga organizatat të ndryshme ndërkomtare, ose institucionet ndërkomtare, dhe të gjitha këto nisma, pamërsisht karakterit të tyre apo rajonal, apo qëllimit të tyre përfundimtar, të gjitha ato kanë në themel ose përbëhen nga një parim universal, që është ajo e zhvillimit reciprokë, të të gjithë palve që marrin pjesë në ato inisiativë. Por kjo, naturisht, nga anë atjetër, kërkon dhe pjesë marjen transparente dhe gjithë përfshirë se të gjithë atyre palve në këtë inisiativë. Një brez një rrugë, naturisht, është inisiativa kineze, si inisiativë, si që thatë dhe përmëtën më përpara, që kanë shumë shtete kanë përfituar nga kjo, se kanë qënë në gjendet të tërhik një investimet në në të nismë, Mendoj që në mardhenet dy pal që me disë Shqipëris dhe kines egziston një potenciale mirë për të bashkëpunim dhe për realizimin e kësaj nisme edhe në projektet që ka Shqipëria në sektorët në dryshëm. Por për realizimin konkret të themi të një projekti në një sektorët saktuar, naturisht këtu duen që dhe është e mundur dhe është realizushme, por sa më reale dhe sa më më konkrete është projekti, sa më konkrete është projekti, a që dhe më afer realizimit saj jemi. Kështu që eksiston një mundësi shumë e mirë. Zotë Gjo Gjoni, pëse si përmarës të tjerë të sektorëve të ndryshëm të ekonomison, duhet të marim pjesë në panerirën e kantonet? Mendoj që duhet të të bëjmë një shikim të shkurëtër ekonomisë kineze për 10 vitet e fundit. Gjatë 10 vitet e fundit, ekonomia e kineze në vetë vete po kalon një proces transformimit cilësor. Dhe 
ky proces transformimit cilësor uh, duke qartë në, në një aspekt, shumë të rëndësishëm. Ekonomia kineze nga një ekonomi ku bazën kërësore të prodhimit të brënd që mbruto e merte nga eksporti, pjesën të rëmuse të saj, sot vjetre që ajo më bështete vjen dhe nga konsumi dhe nga shqitja shërbime të brënd që bra, kemi transformime nga ato sasiore në cilësore. Dhe kjo në vetë vete, ose kjo transformim gradual cilësor, e ka vën kine në një pozicion akoma dhe më konkurus për arsye se në kuadrën e këti transformimi gradual cilësor, ata gjithmon kanë ruajtur një element shumë të rëndësishëm ato të konkurences në zinjirën e funizimit dhe të produkteve të cilat ishim fuqimisht të mështetura nga teknologi shumë të avancuara. Po të shikojmë këtë në vetë vete, është ajo prodhon dy rezultate të me një hërshme. është, rezultati parë është, nivel e vë kine në një nivel shumë të mirë nga ana teknologike, pra avantajje teknologike, po njërezi edhe prodhon një kosto efikase së bashkë me të. Dhe të dyja këto e bëjnë prodhimin dhe produktet dhe shërbimet kineze i lënë gjithmonë konkuruse në tregu ndërkomtar. Ta manë për këta rësye bizneset dhe si përmarës i shqiptarë duhet hedhin sytë dhe akoma dhe më tepër, duhet të tënë që në situatën ndërkomtare të sotme, ku pjesa pjesë të bodës, ose ekonomitë ndryshme të bodës, po të regojnë shenja të ullje së rritme të rritës të tërë ekonomike, Kina po të regojnë të kundur të një që ndryshmëri dhe një rritje të eksportën e importët e saj. Pra, në themel, ekonomia kineze është shumë e rëndësishme dhe është një ekonomi kërësori që kontribon dhe në ekonomin botërore. Nga të dënat e fondit monetar ndërkomtar dhe të bankës botërore, delë qarë që ata kanë parashikua rritin e kinës bërnda 2023-it, një rritje, një përmirësim nga 4.7% dhe në 5.1%, që është do me thënë se edhe për ekonomin botërore njërazi, sepse ajo do të nimoj ekonomin botërore të rritet nga 1.7% në 2%. Dhe për këta rësu e them që është shumë rëndësishme për si përmarës qiptarë që të fokusohen në tregun kinesë. Turizmi më për rritët, ne përjetojmë gjithë do ditë, sepse kemi në rrugët e qytetet e tona kërësore, zëtë e kodjoni, shumë vizitor të huaj. Dhe në muet janar mars të këti vitin në tremujonin e parë, pra patëm dy fishim të turizme nga zia. A nuk do t'ja vlente që në kanton të ishin të pranishëm edhe operatorët të anë turistikë? është të vërtet që rritja e numërit të turistve nga zia në tregun shqiptar, në vetë vetë të tregon potencialin që ka Shqipëria në këtë sektor. Ka një potencial shumë të mirë turistik. Naturisht që Kina përbër një potencial të mirë të turizmit, kër vjen punat e këmardhënje të palshe, dhe mund të ndihmoj fuqimisht në në të ardhurat në këtë sektor, dhe kjo potencial egziston. Dhe është tani varet nga operatorët se si do të shfrydzojnë ata këtë bashkëpunim. Një herëzi është pozitive për të përmëndur fakti që Kina po i relakcion, po i zbut masat e COVID-19, të COVID-19 dhe kjo në vetë vete, si kurse dhe heqja e vizave, liberalizimin viza, në atë drejtim, them që kjo do të lehtsoj ako me shumë lëvizjen e turistve si atë atyre kines në drejtim Shqipërisë, a shu dhe të Shqiptarve në drejtim të kines. Dhe kjo është gjithmon një mundësi e mirë, pra egziston një potenciali mirë për të ashfrydzuar edhe nga operatorët e turizmi të Shqiptarë. Në këtë kuadrë, Euro Asia Travel Expert, që është një nga kompanit tona, në bashkëpunim me operatorit turistik shtetëror kinesë dhe privat, ne kemi bërë planifikime tona vite për para, por tani ka ardhë kohë që ti implementojmë ato programet për paketat turistike në rajon. Pra, Eurazia Travel Experts, është gati të filloj nga implementimi saj, 
dhe kur themi në rajon, bëjmë fjalë për programi 17 plus 1, që është kryesisht Evropa Qindrore Lindore, por Shqipëria duke qenë pjesa e shumë rëndësishë për ne që ta të marim maksimumin e këtyre programe nga kjo si Shqipëri. Për para kësa interviste, ju nga kumtuat se automjetet elektrike kineze të një teknologi e shumë të avancuar, do të vinë dhe në tregun tonë, tregun shqiptarë. Kur do të mund të realizohet kjo? Së shpejti. Ajo që duhet të emë se Eurasia Group, këto dit, që plasim, është duke përketu të ambientet ku do të ekspozohen makinat elektrike kineze, janë disa brende, dhe po aty do të ekspozohen dhe aparatet e sistemi të karikimit. Pra, do të shërbejmë për tregun është sistemi në anglisht One Stop Shop, në mënyrë që njëra dorë të lajtë jetën të dyhe të lajnë fityrën, pra ato shkojnë së bashku dhe nuk mund të shikojmë asë njërë të ndara. Mendoj që periuda për të hyrë në treg është një periuda dhe shkurëtër, mund të jetë 25-6 ditë që ne po përgatitemi madrat naturisht që do vinë dhe do ekspozojnë dhe mendojmë që të bëjmë një hyrjet mirë në treg, si të gjithë operatorët e tjerë ose aktorët e tjerë të tregut. Pytja e fundit, do të jeni në edicionin e 134, pra të tëtorit të këti vitin në panajirin e kantonit, dhe si e shikoni të artme në mardhënjeve trektare Shqipërikin? Po, do të jenë. Në edicionin 134 do të jenë, sepse si që përmëndë dhe në përparë, ne kemi një mardhënje strategike, ku Eurasia Group ka ato objektivat dhe përgjisit e veta në këtë partneritet, për gjithmonë për të ndimuar ambientin edhe bizneset e ndryshme në këtë drejtim. Naturisht që gjatë saj periude, unë e përmënda dhe pak më përpare, që kur fola për biznesi shqiptare që të importën për të kjo të të tërë në kinë, kam parasysh edhe bizneset e tjera të rejonë, pra kjo shkonë një herazje dhe për ata dhe kjo është një proces që pra në dhe unë e bërat një uftim për biznesi shqiptare, por e një të gjë, për të një të një gjë, Eurozia Group, po bën një uftime edhe në përvëndet dhe tjera. Kështu që përsa përket, përsa përket potencialit të bashkëpunimit të Shqipëri i Kinë, unë them që ajo ka qënë dhe është në drejtimin e dur, pra ka një zhvillim të mirë në drejtim të mardhënive Shqipëri i Kinë, pra eksistonë potenciali është aty, dhe të dy palet duhet që pa tjetët të forcojnë mërdhenjet, të bashpunojnë nga drejtim për implementimin jo vetën të nismave, po dhe të të gjithë aspekteve të tjera që kanë lidhje me ekonomin, në mënyrë që të dy palet të kenë profitimet e tyre reciproke në këtë bashpunim. Së të gëgjoni, falemderit që nga mikë pritët dhe i kësisht nga realizuat të intervjist për realitet e ekonomik. Ju falemderit ju. Të nderuar të reshikues, ju falemderit që nga ndojgjët dhe miru pashim në edicionet e arshme të realitet e ekonomike.